अंदर की नमस्कार नैन श्रीमुखी एंड ई एम टूडे ऑन क्लौड नईन यस इन द क्लौड विथ वन एंड ओनली गाड फादर हियर हिज विथ बास् अमेजिंग असल ने लाइफ एपड़ू अ फस्ट प्रईवेट जेट इलांट एक्सपीरियस उपेट बेटर अंत आ देवि आ ब्रह्म ने इंकेमन अड़ता दीन क्या एंड गाड फादर गार इे उ एवर की टाइम इवन गाडादर ना टाइम इच्छा माटा की सर बिफोर बी स्टार्ट ने राजकीय की दूर का उजकीय ना नीचे दूर का लेट असल मूल सचल सृष्टि ये चानेल चूस अदे चर्च मे चाइस क्लिप की इंतना नैन राज दूर का उन्ना राजकीय ना नीचे दूर का लेने डयला इंत रेपल क्रियेट नूहित इट इज गुड वन वे या सो गाड फादर अने विषयानी वे सर इधर मलयालम मूवी रीमेक् मेगास्टार चिरंजीवी गार असल एला हीरोन लेकिन पाटल लेकिन इलांट सबजेक्ट कारण हीरोन सांगी दादापू ले दिन मूल में क्रोधन इव्वाली अने प्रयत्न एट दिश जंक्षर इंत सीनियटी इंत इमेज उ वैविध्या ने आलोचन ना मोहन लाल दी लूसीफर सिम तारस पड़न इधंगल नैन आविष्क उठुदेकूदने भाव राव क्लोज फ्रेंड्स सर्किलो चपेन अंदर चाल एंकरेजिंग एंकंटे सबजेक्ट एंत पवर्फुल हीरोन लेदेन का सांग्स लेवेटी असल अला आलोचना अला प्रसक्ते रहा अंत टाइट ग्रिपिंग यह पोल ड्रामा का दा तो पेरल नड़चे फैमिल ड्रामा का एमोशनस डेफिट इधी सीन तरह सीन सीन तरह सीन अट्ला एस्कलेट आई अ फीलिंग रा गट फीलिंग तो इध नैन सैलक्ट जी ऊह ना अच्छा तप का निर्ति स्थाई रश चूस तरह ये I'm right and a feeling kali gindi. Boss is always right and boss movies elanti a genre aina sare chuddaniki vipareetamaina abhimanulu unnara ani vishayam meeku telisindi and chinna teaser release ayindi aa teaser lo boss look chusamu for the first time ever chiranjeevi garni manamu salt and pepper look lo chustunnam. Sir elanti look aina sare you nail it mari ee look venaka asalu entha homework jarigindi ela asalu ee character paranga nenu chusukunte वेल मेच्यूर्ड क्यार्टर अंड संपूर्ण नायकत्व उ जीवता काची वड़पो व्यक्तित्व सो अला संपूर्ण तो अभी एपड़े नड़वस दाटन तरह वस्तु सो अला जीवता काची वड़पो वाड़ी की साट अंड पेपर लुक् स्ट्रीक्स आफ् वैट हेर ग्रे हेर इन उड़ा निना कल भाव ना वो नैन डैरेक्ट वाले जरिए अं कैमरा मैन वाल दी अप्रिशिटी सो आधा गेटअप फस्ट पात्र गाडादर अने सीरियस अटी पात्र सीरियस अटी माला अम्मावर अभिमालो चाल हाट उ मेगास्टार तो नयन गा इंपारटेंटिस्ट प्रिया सो प्रिया सत्य प्रियाक्टर की क्यार्टरिया तरह सीनियट उ सिम को ग्लामर दीवाली एनी कोण चूस्ते कयन तार पर्फेक्ट अंदर की ओके सारी अच्छा तन अप्रोचते कम चूपी अंदर एंकरेजिंग अच्छी 
అండ్ మేము అనుకున్నట్టుగానే ఆ క్యారెక్టర్లో ఆ పిల్ల అలా ఒదిగిపోవటం కానీ నయనతార దాన్ని ఎంతో గుంబనంగా ఆ క్యారెక్టర్ని పెర్ఫామ్ చేయటం అనేది సినిమాకి ఒక ఎంతో సపోర్ట్ ఎంతో ఓనే తీసుకొచ్చిందని చెప్పచ్చు అండ్ చాలా మంది చాలా మంది కదా కొద్ది మంది అన్నారు అండ్ అందరూ హీరో హీరోగా చేశారు మళ్ళీ ఇందులో అన్న చెల్లెసరికి కొంచెం ఇబ్బంది ఉండదా అని అంటే సబ్జెక్ట్ ఇస్ సో పవర్ఫుల్ ఈ సినిమాని చూస్తున్నప్పుడు దీనికి కాదని వెనక్కి వెళ్ళి నా పాత సినిమాలు గుర్తు వచ్చిన ఆ సినిమాలో అనే తావ్ ఇవ్వదు సూపర్ సూపర్ అండ్ అలాగే గాడ్ ఫాదర్ టీజర్లో మేము చూసినట్టు ముఖ్య పాత్రలు చూసుకుంటే నయనతార గారితో పాటు ఈక్వల్లీ సత్యదేవ్ గారి రోల్ సత్యదేవ్ గారి అసలు రోల్ ఎలా ఉండిపోతుంది ఆయనని ఆంటాగోనిస్ట్ అని అనొచ్చా లేకపోతే విలన్ విలన్ పాత్ర అని అనొచ్చా ఏంటి అసలు సత్యదేవ్ ఈజ్ ఈజ్ మై చాయిస్ సత్యదేవ్ని నేను చాలా సినిమాలు చూస్తున్నాను అండ్ ఈస్ ఎ వెరీ రిఫైన్డ్ యాక్టర్ ఎంతో ఇంటెన్సిటీ ఉండే యాక్టర్ అండ్ ఆ చిన్న పది పది సినిమాల ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి అసలు తన పెర్ఫార్మెన్స్లో ఎంతో మెచ్యూరిటీ కనబడుతుంటుంది అండ్ వెరీ ఇంటెన్సిఫై యాక్టర్ అతని వాయిస్ కానీ అతని తెలుగు డిక్షన్ కానీ అతను తనని తానుగా ప్రజెంట్ చేసిన విధానం కానీ ఎప్పుడు బాగుంటుంది అది దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు హీరోగా చేస్తున్నాడు ఇది కొంచెం ప్రతి నాయకుడు పాత్ర ఆంటాగనిస్ట్ క్యారెక్టర్ బట్ ఎట్ ఇది తనకి ఉపయోగపడుతుంది తన మూలంగా ఈ సినిమాకి ఉపయోగపడుతుందని నేను అతనికి చెప్పడం జరిగింది నేను మొదటి కొంచెం సంశయిస్తూ చెప్పాను నువ్వు హీరోగా దూసుకు వెళ్ళిపోతున్నావయ్యా నేను ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ కానీ నువ్వు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇది ప్రధానమైన పాత్రలు మూడు ఉంటే కనుక అందులో ఇది మూడవది నువ్వు చేస్తే బాగున్నాయి నీకు అభ్యంతరం అయితే మాత్రం నీ ఇష్టం వద్దని చెప్పచ్చు అని చెప్పాను అతను ఒకటే అన్నాడు అసలు ఇంతసేపు మీరు మాట్లాడుతుంటే నా అభిమాన కథానాయకుడు నా హీరో నన్ను పిలిచేలా మాట్లాడుతుంటే నాకు నోట మాట రాలేదు అని అది మీకేమైనా డౌట్ రావచ్చు ఇది నేను చేస్తానా చేయనా ఏదో సంశయిస్తున్నానని అసలు సంశయించడం కాదండి నేను అసలు లోపల ఎంత ఎగ్జైట్ అవుతాను మీకు తెలియట్లేదు నేను ఖచ్చితంగా చేస్తాను అన్నయ్య ఈ క్యారెక్టర్ అంటూ తను చాలా హ్యాపీగా ఇది ఒప్పుకున్నాడు డెఫినెట్ ఈ క్యారెక్టర్ ఎన్నో రేట్లు ఎన్హాన్స్ చేయగలడు తన ప్రజెన్స్తో అలాగే అనిపించింది అంత స్టైలిష్గా చేశాడు ఈ సినిమాలో సత్యదేవ్కి చాలా మంచి పేరు వస్తుంది నా పేరు నిలబెడతాడు ఎందుకంటే మీరు కదా ఈ క్యారెక్టర్ చేయాలని పట్టుబట్టింది అండ్ చేశాడు ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ మోహన్ రాజు కూడా చాలా బాగా మెచ్చు సార్ వెరీ గుడ్ సెలెక్షన్ అండి ఈ సినిమాకి ఆ క్యారెక్టర్కి ఆయన పరిపూర్ణంగా తను జస్టిఫై చేశాడని చెప్పాడు మెగాస్టార్ గారు అడగడం అండ్ ఒక వ్యక్తి చేయకపోవడం లాంటిది జరగదు మూవీ ఎస్ అని అంటే తెలుగు సినిమా అన్న కానీ సినిమా అని అంటే దానికి ఎన్సైక్లోపీడియా మీరు అలాంటిది సత్యదేవ్ గారు హీ మస్ట్ బీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బట్ సినిమాలో వెయిట్ ఫర్ మై కమాండ్ బ్రదర్ అనే డైలాగ్ విన్న వెంటనే వచ్చిన విజువల్ సల్మాన్ ఖాన్ గారు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే పాన్ ఇండియా సినిమాలు జరుగుతున్నాయి తరుణంలో ఒక మెగా స్టార్ని అండ్ బాలీవుడ్లో సూపర్ స్టార్ అయిన సల్మాన్ ఖాన్ గారిని ఫస్ట్ టైం కాంబినేషన్లో చూడబోతున్నాము అసలు సల్మాన్ ఖాన్ గారు ఉండడం ఏంటి సినిమాలో అసలు తెలుగు మాట్లాడారా ఆయన ఎలా జరిగింది షూట్ అదంతా ఈ సినిమాలో గాడ్ ఫాదర్లో గాడ్ ఫాదర్కి వెనకాల ఒక కింగ్కి నైట్ ఉన్నట్లుగానే ఒక ఒక దళపతి ఉన్నట్లుగానే నాకు కూడాను అంత క్లోజ్ అసోసియేట్ నా కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేంత కమిట్మెంట్ ఉన్నటువంటి ఇది చెప్పాలంటే నా సోల్మేట్ లాగా అనమాట నేను చేసే ప్రతి యాక్ట్లోనూ అతను నన్ను వెన్నెంటూ ఉంటాడు నాకు అన్ని రకాలుగా అండదండలు అందిస్తుండే ఒక పర్ఫెక్ట్ క్యారెక్టర్ దానికి ఇమేజ్ కావాలి దాన్ని క్యారీ చేసే సత్తా ఉండాలి అది కేవలం సినిమాలో ఒక పది నిమిషాలు ఉండొచ్చు బట్ ఈవెన్ దెన్ నన్ను నిలబెట్టి తను కొంతవరకు ఫైట్ లీడ్ చేస్తున్నాడంటే కనుక అంత ఇమేజ్ ఉన్నటువంటి సూపర్ స్టార్ అయితేనే నేను కొంచెం బ్యాక్ సీట్ తీసుకున్నా తను ముందుకు వెళ్ళి సీన్ నడిపించగలడు లేదా ఫైట్ని రక్త కట్టించగలడు అలాంటిది ఓన్లీ సల్మాన్కి అయితేనే ఆ ఛాన్స్ ఉంది అని మాకు అందరికీ అనిపించడం ఏంటి నన్ను నన్ను అడిగారు అడిగితే నేను కానీ రామ్ చరణ్ కానీ సల్మాన్ అడిగితే అతను నో అనే ప్రసక్తి ఉండదు అంతటి అభిమానాన్ని అంత ప్రేమని మా ఇద్దరి మీద చూపిస్తాడు కాబట్టి చరణ్ ముందెళ్ళి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది చిన్న క్యామియో ఇట్స్ వెరీ పాజిటివ్ బట్ నాన్ సపోర్ట్ ఉండే క్యారెక్టర్ గాడ్ ఫాదర్ అంటూ చెప్పేసరికి డాడీ నేను జస్టిఫై చేస్తాను నమ్మకంతో అడిగారా అంటే డాడీ అన్నారంటే ఆయన అనడం ఏంటి నేను సినిమా అసలు చూడని ఇంతవరకు ఒరిజినల్ సినిమా చూడలేదు అండ్ చూడకుండా సినిమా ఆయన అన్నారంటే కనుక 
అంత నమ్మకంతో మంచి క్యారెక్టర్ తో నాకు ఇస్తారు నన్ను రికమెండ్ చేస్తారు నేను చేస్తాను ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పాడు అండ్ చేసినందుకు గాను ఇదిలో సల్మాన్ తోటి ఒక నిడుదనం వచ్చేసింది సో అందరిలోనూ ఒక గుడ్ ఫీలింగ్ ఇది ఫీల్ గుడ్ అట్మాస్ఫియర్ కలిగింది అతను చేస్తాను సేపు అండ్ చాలా ఓన్ చేస్తాడు ఎంత కోఆపరేట్ చేశాడంటే ఇక్కడ ఇలా కాదు ఇలా చేస్తానన్నాడు తనే ప్రొయాక్టివ్గా కొన్ని కొన్ని సీన్స్ కన్సీవ్ చేసి ఇలా చేస్తానని చెప్పడం అనేది మా యూనిట్లో అందరికీ ఎంత ఉత్సాహం డైరెక్టర్కి మరింత ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వగలిగాడు తను కేవలం ప్రేమతో ఈ సినిమా చేస్తాడే కనుక హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు సల్మాన్ హాయ్ యూ లవ్ యూ సో స్వీట్ సో స్వీట్ సల్మాన్ జీ వీ ఆల్సో లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు బాస్ కాంబినేషన్లో ఈ సినిమా చేస్తున్నందుకు కానీ మా అందరికీ చాలా జెలసీగా కుల్లుగా ఉందండి ఎందుకనంటే ఆయన పక్కన అందమైన హీరోయిన్లు డ్యాన్స్ చేయడం చూసాం బికాస్ హీ ఈజ్ నంబర్ వన్ ఇన్ హిస్ గ్రేస్ మూమెంట్స్ స్టైల్ డ్యాన్స్ వాట్ నాట్ అలాంటిది తార్ మార్ టక్కర్ మార్ అని అంటూ ఆయన కాంబినేషన్లో మీరు చేస్తుంటే హీరోయిన్లు ఎంత కుల్లుకోవాలి సార్ అసలు ఆ సాంగ్ ఏంటి ఆ ఆ చిన్న మూమెంట్ ఏదైతే చూసామో మీది అమేజింగ్ ఏ అండ్ నాకు ఎందుకో సార్ అనిపించింది సల్మాన్ ఖాన్ గారు మీరు చేసినప్పుడు మీరు చాలా క్యాజువల్గా చేస్తున్నారు అంటే అసలు ఎఫర్ట్ అంటే అంటే ఇలా ఇలా రిహార్సల్ చేస్తారు చూడండి అలాగా మరి ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు అది కేవలం క్రేడ్ గోస్ టు ప్రభుదేవ ఎందుకంటే మీరు ఇద్దరు సూపర్ స్టార్స్ సో మీలాంటి వాళ్ళు ఏదైనా సరే ఏదో ఎఫర్ట్స్ తోటి చేసినట్టుగా ఉండకూడదు ఎనీథింగ్ మీకు జస్ట్ కేసే ప్రయాణం అన్నట్టుగా ఉండాలి అలా ఉండాలి అంటే ఎనీ మూమెంట్ ఏమైనా సరే కేర్లెస్గా చేసేయండి అది ఒక యాటిట్యూడ్తో చేస్తే కనుక అది కూడా రాణిస్తుందని తను అలాగే మన మోహన్ రాజా వీళ్ళందరూ అనుకుని మాతో అలా చేయించాలని అండ్ మా 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 ఇద్దరు బిహేవియర్ కూడా సినిమాలో చిన్న క్యార్లెస్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది అండ్ అది ఇట్ జెల్ వెరీ వెల్ విత్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ దట్ సీన్ అందుకని అది చాలా బాగా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను అఫ్ కోర్స్ రిలీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పటికే కొంచెం ఉప్పు అందింది ప్రతి అందింది ఉప్పు వచ్చింది అండ్ సినిమాలో ఇంకా చాలా మంది ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషించారు ఇందులో మురళి శర్మ గారు కానివ్వండి సునీల్ గారు కానివ్వండి సో మీ మీకు అంటే లైక్ మీకు పర్సనలీ మీతో ఒక అసిస్టెంట్ లాగా ఉండింది సునీల్ గారు సునీల్ అండ్ బ్రహ్మాజీ వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు అండ్ షఫీ అను వీళ్ళందరూ కూడా చాలా బజ్ క్రియేట్ చేసిన ఇంకో వ్యక్తి ఎవరని అంటే జర్నలిస్ట్ గా పూరి జగన్నాథ్ గారు ఒక అద్భుతమైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు అనే న్యూస్ బయటకు వచ్చినప్పటి నుంచి డైరెక్టర్ గారు ఏంటి యాక్టింగ్ చేయడం ఏంటి అసలు చిరంజీవి గారి సినిమాలో వెరీ సీరియస్ జర్నలిస్ట్ రోల్ అని అంటే చాలా క్యూరియాసిటీ ఉంది సో పూరి గారి గురించి మీ మాటల్లో సార్ ఇందులో ఒక యూట్యూబర్ క్యారెక్టర్ ఉంది తను చెప్పాలంటే డైరెక్టర్స్ వాయిస్ అంటే జరుగుతున్న స్టోరీని ఒక నెరేటివ్గా ఎవరో ఒక నెరేట్ చేయాలి అది ఎవరు పెట్టుకుందాం ఎవరు ఏ యాక్టర్ని యాక్టర్ల గురించి మోహన్ రాజా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నేను ఈ పాండమిక్ టైంలో పూరి జగన్నాథ్ పాడ్కాస్ట్లు కానీ పూరి జగన్నాథ్ వీడియోస్ కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ జనరల్ టాపిక్స్ మేము మాట్లాడమి నేను చూసి భలే ఉంది అనుకున్నాను ఎప్పుడైతే అదే యూట్యూబర్ క్యారెక్టర్ మన సినిమాలో ఉండేసరికి నాకు అనిపించింది రాజా మనం ఎందుకు పూరి జగన్ పెట్టుకోకూడదని ఏంటి సార్ అది చేస్తారా అని ఎందుకు చేరు చెప్పాడు సార్ మీరు ఒక మాట చెప్తే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సార్ ఆయన టిపికల్ మాట్లాడే విధానం కానివ్వండి ఆయన లుక్స్ కానివ్వండి రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది అని చెప్పి అన్నాడు నేను అంటే ఫోన్ తీసుకోవడం ఫోన్ చేసే పూరి జగ్గు ఎక్కడో అంటే కనుక బాంబేలో ఉన్నాను సార్ అన్నాడు ఇలా మాలో క్యారెక్టర్ చేయాలి కానీ సార్ సార్ నేను చస్తే చేయండి సార్ అన్నాడు అవును అసలు ముందు అయిన తర్వాత ఏం పూరి అని లేదు సార్ నాకు అసలు ఇలా యాక్చువల్ చేసి చూపిస్తాను కానీ కెమెరా ముందు నిలబడాలి నా వల్ల కాదు అది అన్నాడు ఏదో ఒక సినిమాలో ఒక షార్ట్ చేయడానికి ఓడిపు వచ్చేసింది అలాంటిది మీ ముందు ఇంత లెంగ్దీ క్యారెక్టర్ చేయాలంటే నా వల్ల కాదు అన్నాడు లెంగ్దే లేదు త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కనబడతావు అని అడిగితే నిజంగానే ఒప్పుకున్న తర్వాత చేయడానికి షూటింగ్ సమయంలో తను నిజంగానే ఎంతసేపు క్యారవాన్ వదిలి రాడే పూరి అక్కడ వెయిటింగ్ హీరో అంటే వస్తున్నారు ఇది వస్తున్నారు వస్తున్నారు అంటూ తన స్టైల్లో ఇది కాల్ చేసుకుంటూ టీలు తాగుతూ నెమ్మది దిగి వచ్చాడు చార్మి వచ్చింది ఏంటి చార్మి అంటే ఆయన అసలు షివరైపోతున్నాడు ఎందుకు నాకు పరీక్ష నాకు అవసరమా 
వచ్చిన తర్వాత చేసాడు ఎంత న్యాచురల్గా ఉంటుందంటే అతను ఇంత న్యాచురల్ ఇంత కమాండింగ్ ఉన్న నటుడు ఉన్నాడని మీరే ఆశ్చర్యపోతారు ఆ క్యారెక్టర్ మేము ఏమనుకున్నాం దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిఫై చేశాడు పూరి జగన్నాథ్ సూపర్ సూపర్ సో ఎక్సైటెడ్ టు సీ సార్ అండ్ తర్వాత అలాగే ఒక క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా రావుగోపాల్ రావు గారు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకెవరున్నారు అలాంటి క్యారెక్టర్స్ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి రావు రమేష్ ఉన్నా సరే పేర్లల్గా మరొక మరొక వ్యక్తిగా మన శర్మ గారు మురళీ శర్మ గారు మురళీ శర్మ గారు ఈ సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్ చేసిన విధానం కానీ పోషించిన విధానం కానీ ఒక టిపికల్ ఇది అంటే అవకాశం అది ఆ క్యారెక్టర్ అసలు ఎంత బాగా చేశారంటే చాలా ముచ్చ అనిపించింది ఆయన ఆయన కూడా అంత బాగా చేశారు అట్లాగే సునీల్ పుష్ప తర్వాత విలన్గా చేసే సునీల్ ఇందులో మంచి క్యారెక్టర్ చేశాడు అది కూడా కొంచెం మీకు థ్రిల్ ఇచ్చే క్యారెక్టర్ అవుతుంది అలాగే చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్ చేస్తా సరే మంచి పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అర్థవంతమైన క్యారెక్టర్ చేసిన షఫీ కానివ్వండి గెటప్ చీరు కానివ్వండి వీళ్ళు దీంతోపాటు వెరీ పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ సముద్ర ఖన్ ఎక్స్ట్రా చేశారు అండ్ మురళీమోహన్ గారు గౌరవార్థంగా చిన్న క్యారెక్టర్ పెద్ద ఆయన క్యారెక్టర్ చేశారు ఇట్లాగా ప్రతి ఒక్కరు ఆయా క్యారెక్టర్స్లో రాణించి మెప్పించి ఈ సినిమాకు నిండుదానికి అలా చేశారు సో థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అంటే దివి అనే ఆ అమ్మాయి కూడా ఒక చక్కటి క్యారెక్టర్ ఒక పర్పస్ఫుల్ క్యారెక్టర్ వెరీ ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్ సెంటిమెంటల్ క్యారెక్టర్ తను బాగా చేశారు అండ్ తర్వాత ఇందులో ఒక సీఎంగా మంచి సీఎంగా ఉండరు పీకే ఆర్ అండి అది ఎవరిని పెట్టాలి ఏంటి అని అంటే ఒక చాలా పవిత్రమైన క్యారెక్టర్ వెరీ సీరియస్ అండ్ సిన్సియర్ క్యారెక్టర్ సీఎం అలాంటి క్యారెక్టర్ ఎవరు అనుకున్నప్పుడు నాకు సిరివెన్నెల్లో సరదమన్ బెనర్జీ ఉన్నాడు కదా అతను కూడా ఆ క్యారెక్టర్ ఎంత బాగా సూట్ అయ్యాడు అంటే అంత ఇంత కాదు చాలా బాగా అన్ని అలా కుదిరి ఈ సినిమాలు అన్ని క్యారెక్టర్స్ గాడ్ ఫాదర్ టీజర్ చూసిన తర్వాత ఫ్యాన్స్ అందరూ వెయిటింగ్ మెగా ఫ్యాన్స్ అందరూ వెయిటింగ్ అండ్ ముఖ్యంగా ఈ ఇప్పటి వరకు జరిగిన కాన్వర్జేషన్లో మీరు ప్రతిసారి మోహన్ రాజా గారు మోహన్ రాజా గారు ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ గురించి చాలాసార్లు ప్రస్తావన వచ్చింది సార్ సో మోహన్ రాజా గారు చాలా ఏళ్ళకి గాడ్ ఫాదర్ అనే సినిమాతో వస్తున్నారు సో డైరెక్టర్ గారి గురించి అండ్ ఆయనతో వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాతో షేర్ చేసుకుంటారు అతను తన్నీ ఒరువన్ అంటే తెలుగులో ధ్రువ అవును సార్ ఆ తన్నీ ఒరువన్ ఎంత స్టైలిష్గా తీసాడు వెరీ స్లీక్ సబ్జెక్ట్ బట్ దాన్ని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా తీసుకొచ్చాడు స్క్రీన్ ప్లేలో చాలా చక్కగా చూపించాడు ఎడిటింగ్ నాపిణ్యంతో నాకు అతను గుర్తురాగానే వెంటనే అతనికి కాంటాక్ట్ చేసాము చేయగానే వెంటనే సార్ డెఫినెట్ చేస్తాం సార్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు దీన్ని ఇలా ఇలాగా అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఎలా అనుకుంటావు అంటే తను కొన్ని సీన్లు కూర్చున్నాడు ఇక్కడ మాకు డిస్కషన్లు మాకు హెల్ప్ అయిన వ్యక్తిలో ప్రధానంగా చెప్పాల్సింది నాకు సత్యానంద్ గారు ఆయన ఆయనకి నాకు బాగా చూడండి నా సినిమాలు అన్నింటిలో కూడా నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను కూర్చుంటాను మంచి చెడులన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటాం అలాగా మా అందరి సపోర్ట్ తోటి మేము కలిసి చేసిన సీన్ని తను ఓన్ చేసుకుని చాలా స్టైలిష్గా తీసాడు ఎస్పెషల్లీ చాలా చోట్ల స్క్రీన్ ప్లే వావ్ అనిపిస్తుంది బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ ఎడిటింగ్లో ఆ రకంగా కన్సీవ్ చేసి ప్రతి సీన్ని హై ఈ లెవెల్కి తీసుకెళ్తాడు సో ఎక్స్పెక్ట్ నాకు తను ఇవాళ నాన్నగారితో నేను హిట్లర్ చేసినప్పుడు ప్రొడ్యూసర్గా అప్పుడు చిన్న కుర్రడే సెట్కి వస్తుండేవాడు నేను అతను ఫేస్ అయితే చూసి ముఖ వచ్చి చూసి ఇది హీరో అవుతాడు అనుకున్నాను కానీ వాడి తమ్ముడు జేమ్ రవి హీరో అయ్యాడు ఇతను డైరెక్టర్ అయ్యాడు నన్ను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు అండ్ వండర్ఫుల్ వెరీ నైస్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ ఎస్ సార్ మ్యూజిక్ అనేది కూడా ప్రతి సినిమాకి ఎంత ఇంపార్టెంటో తెలుసు అండ్ మీరు కార్లో నుంచి దిగే షార్ట్కి వచ్చిన ఎలివేషన్ మ్యూజిక్ ఏదైతే ఉందో అందరికీ గూస్ బంప్స్ నిచ్చేసింది సార్ టీజర్లో అంటే ఫోన్లో చూడొచ్చు హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకొని చూడొచ్చు టీవీలో చూడొచ్చు ట్రైలర్ ఈ ప్రోమో ఎక్కడన్నా చూడొచ్చు మ్యూజిక్ ఈజ్ అమేజింగ్ థార్మార్ అనే సాంగ్ కూడా అదిరిపోయింది అండ్ ఎస్ఎస్ తమన్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇక తమన్ విషయానికి వస్తే ఒకటే మాట చెప్పగలం మేము అందరం ఈ సినిమాని ఒక మంచి సినిమాగా దీన్ని తీసుకురావటానికి పంచి ప్రాణాలు పెట్టాము ఈ సినిమాకి ఆరో ప్రాణమై మరింత మేము మేము ఊహించిన దానికంటే మరింత ఎత్తుకు తీసుకువెళ్ళి బియాండ్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బియాండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకెళ్ళిన వ్యక్తి ఎస్ఎస్ తమన్ నాకు అంత 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 ఇదిగా ఈ సినిమాని ముందు తీసుకెళ్ళాడు నాకు ఈ సినిమాలో మ్యూజిక్ లేదు కానీ ఎట్లాగా తమన్ను తన ఆర్ఆర్ తోటి ఈ సినిమాని ఇంకో లెవెల్కి తీసుకువెళ్తాడు నాకు వదిలేండి అన్నయ్య నేను ఎక్కడెక్కడ సాంగ్స్ పెట్టాలి ఎక్కడ ఏం చేయాలో నేను చూసుకుంటా అని చెప్పేసి చాలా చోట్ల 
మీరు చూడండి సూపర్ అండ్ రెండు మేజర్ బిగ్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ప్రొడ్యూసర్స్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు దీనికి కొనిడల ప్రొడక్షన్స్ కంపెనీ అండ్ సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ సార్ ఆర్బి చౌదరి గారు ఎన్వి ప్రసాద్ గారు అండ్ తండ్రికి తగ్గ తనయుడైన రామ్ చరణ్ గారు కూడా ఇందులో ప్రొడ్యూసర్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు సో సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ గురించి ముందుగా యా సూపర్ గుడ్ చౌదరి గారు అంటే ఆయన సో వెటన్ మన రామానాయుడు గారు ఎట్లాగో ఆ విధంగా సూపర్ గుడ్ చౌదరి గారు ఆయనకి అంత నమ్మకంగా ఉంటూ ఆయనతో పాటు ట్రావెల్ అవుతున్న ఎన్వి ప్రసాద్ అలాగే మాతో పాటు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ తిరుపతి ప్రసాద్ అంట మేము ఎన్వి ప్రసాద్ వీళ్ళిద్దరు కూడాను వాళ్ళకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఈ సినిమాలో మేము వాళ్ళతో భాగమై ఈ సినిమా చేయటం అన్నది ఈ సినిమాలో నిర్మాణం సంబంధించి అత్యున్నత విలువలతోటి సాంకేతిక విలువలతోటి ఈ సినిమా ఉంటుంది దానికి ప్రధానమైన కారణం ఈ వయసులో కూడా ఆయన సూపర్ గుడ్ చౌదరి గారు దగ్గరుండి చేసుకున్నారు ఈరోజు కూడా చూస్తే ఫైనల్ కాపీ తీసుకురావడం కోసంగా ల్యాబ్లో కూర్చుని ఆ థియేటర్లో కూర్చుని ఆ మిక్సింగ్లో కూర్చుని ఆయన తన ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నారంటే కనుక ఈ సినిమా మీద ఆయనకు ఉన్న మక్కు కానీ మరిగా మరింతగా ఈ సినిమాని ఆయన ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారు అనడానికి అంత ఇంత కాదు అండ్ మా ఎన్వి ప్రసాద్ ఏమి సరే సినిమా సూపర్ హిట్ చేయాలన్న కష్టతోటి ఉన్నాడు అండ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ దే విల్ అచీవ్ ఇట్ అండ్ విత్ అ వండర్ఫుల్ క్రూ అండ్ అసోసియేట్ ప్రొడ్యూసర్ వాకాడ్ అప్పారావు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మంచిగా చేస్తారు అలాగే స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ యుగంధర్ చాలా దగ్గరుండి ప్రతి ఫ్రేమ్ చూసుకుంటూ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఈ సినిమాలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కనపరిచేలాగా తర్వాత ప్రయత్నం చేస్తాను వండర్ఫుల్ ఇది టీం వర్క్ ఈ సినిమా సాంకేతిక నిపుణులు కానివ్వండి ఆర్టిస్టులు కానివ్వండి ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే గాడ్ ఫాదర్ నిశ్శబ్ద విస్ఫోటనం నిశ్శబ్ద విస్ఫోటనం అమేజింగ్ అంటే నిర్మాతలు ఇద్దరు గురించి చెప్పారు కానీ అబ్బాయి గురించి చెప్పలేదు సో రామ్ చరణ్ యాజ్ ఎ సన్ కి మార్కులు ఎక్కువిస్తారా లేదా రామ్ చరణ్ యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ కి మార్కులు ఎక్కువిస్తారా యాక్టర్ గా నన్ను దాటిపోయడం చాలా మంది అంటుంటే చాలా గర్వంగా ఉంది సో నా ఉద్దేశం ఎప్పుడు తను యాక్టర్ గానే చిరంజీవి గారి గురించి పర్సనలీ ఆయన గురించి ప్రతి విషయం తెలిసిన వాళ్ళు ఫైట్స్ కి ఎలాంటి డూప్ ని వాడరు ఫస్ట్ మూవీ నుంచి ఆయనే ఫైట్స్ ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకొని దెబ్బలు తగిలినా ఏం తగిలినా గానీ మీరే చేస్తారు స్వయానాన్ని ఈ సినిమాలో వెరీ స్టైలిష్ గా ఉన్నాయి ఫైట్స్ చూసుకుంటే అంటే మేము చూసిన కొద్దో గొప్ప ఆ టీజర్ లో వరకు సో ఇందులో ఫైట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి అండ్ ఇంతే స్టైలిష్ గా ఉండబోతున్నాయా సినిమా మొత్తం నేను చెప్పను చూసి మీరు నాకు చెప్పండి సూపర్ డెఫినెట్లీ సో గాడ్ ఫాదర్ హిమ్ సెల్ఫ్ అన్నట్టు ఈ సినిమా ఒక నిశ్శబ్ద విస్ఫోటనం అండ్ విజయదశమి రోజు రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సో సార్ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్న మేమందరం ఈగర్గా వెయిటింగ్ బట్ గాడ్ ఫాదర్ మాటల్లో మెగాస్టార్ అభిమానులు వాళ్ళందరూ వెయిట్ చేస్తున్న ఈ సినిమా గురించి మీరేమంటారు ఒక హామీ ఇవ్వగలను ఈ సినిమా వాళ్ళు ఎంత ఊహించినా సరే అంతకు మించి ఉంటుంది అన్న గ్యారెంటీ ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని అలరిస్తుంది మిమ్మల్ని ఆనందింపచేస్తుంది మీ చేత శభాష అనిపించుకుంటుంది ఈ విజయదశమికి ఈ సినిమా ద్వారా మనందరికీ విజయ వస్తుంది ఆయన క్యారెక్టర్ పేరు బ్రహ్మ ఈ సినిమాలో గాడ్ ఫాదర్ బ్రహ్మ నిజంగానే గాల్లో ఆ బ్రహ్మతో మాట్లాడిన ఈ అదృష్టాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో లవ్లీ అమ్మ చాలా బాగా చేసావు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎప్పుడు ఇంతకంటే ఎక్కువ హుషార్లో ఉంటావు కొంచెం హుషార్ తగ్గిందా అంటే ఆ గెటప్ ప్రభావం అనుకుంటాను భయం రెస్పెక్ట్ అన్ని ఒకటేసారి వచ్చేస్తుంది అదర్వైజ్ ఒకవేళ ఆఫ్ ద రికార్డ్ మాట్లాడుకున్నాం అని అనుకోండి ఆన్ ద రికార్డ్ అయినప్పటికీ ఐ లవ్ యూ చిరంజీవి సూర్యకి వెళ్ళలేదు సూర్యకి వెళ్ళలేదు అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ నా దసరా రోజు మనకి డబుల్ బోనాన్సా డబుల్ ధమాకా డబుల్ పండుగ మన ఫ్యాన్స్ అందరికి మెగా ఫ్యాన్స్ అందరికి ఫీస్ట్ సో సి యూ ఇన్ థియేటర్స్ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ గాడ్ ఫాదర్ సైనింగ్ ఆఫ్ వి లవ్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ దిస్ ఇస్ ఈషా చావ్లా దిస్ ఇస్ మనారా చోప్రా హాయ్ దిస్ ఇస్ కార్తికేయ నేను డైరెక్టర్ తేజాని ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఫర్ మోర్ సచ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు i dreams for more videos please subscribe to i dream and you're watching i dream media please like share and subscribe to the channel and don't forget to subscribe to i dream please subscribe i dream media do subscribe to i dream subscribe to i dream media do subscribe to i dream media don't forget to subscribe click on the button below don't forget to subscribe to i dream